welcome back to Emmons Bailey Vlog. Say hi to Mocha Bells. Hello. Sa mga ngayon pa lang po naka-visit sa channel ko, welcome po sa inyo. Uh, my name is Emerald Bailey, but you can call me Emmons for short. And um, please don't forget to click the subscribe button below so that you will be notified if ever po na meron akong bagong upload na vlog. So ayun, um, ang vlog po natin for today is about um, Decathlon Hall. So, if gusto niyong malaman kung ano yung mga napamili ko sa Decathlon, please keep on watching. Pero bago ang lahat, chika-chika minit muna tayo. So, ayun. Today is Saturday. Black Saturday po today. April or March 31. So, um, first day showing ngayon ng Never Not Love You. So, sinamahan ako nila sir kanina. Hinayaan nila ako mag-day off. Pero hindi masyadong... Uh, Super day off. Hindi mo talaga siya matatawag na super day off kasi sumama sila sa akin sa mall. Bali, habang nanonood ako ng sine, si Sir siya kayo mga baguette si Bells. Nagpunta naman sila sa playhouse. So, ayun. Nakakalurky lang kasi uh, pag mo ko sila sinihan kanina, feeling ko, eto, hindi talaga yung kasi nandun sila at kumakalurky sila sa akin. Ma! Oh, it's the Friday na patakbo pa. Nakakalurky, diba? Parang ilang oras ko na akong nawala. Pero, miss na miss na nila ako. Nakakatawa na nakakakilig. <laughs> so, ayun. Tapos, um, bag after namin, after namin manood ng, after ko manood ng sine, bali nagpunta kami sa Decathlon nila, sir. Um, at ayun nga, namili lang kami ng konti. Kasi, alam nyo naman, summer na ngayon. At, wala ng school. So, nag-iisip ako ng mga activities na pwedeng pagkaabalahan ng mga baguette si Bells. Kung friend ko kayo sa Facebook or nag-follow kayo sa akin sa Instagram, for sure makikita nyo na nag-start na kami ng summer activity namin. Summer activity 101. Um, para siyang mga homeschooling activities, toddler activities, hindi naman siya more on academic, pero um, meron din arts, tsaka Meron din uh, plan ko rin na magtatanim kami, mag-bake, anything na mga activity lang na hindi sila mabuboard at para maiwasan din na mag-gadget sila or manood ng TV. So, ayun yung mga plan ko. Uh, I hope kaya ng powers ko at maitawid ko sila hanggang sa magpasokan. Si Briley, magkukontinue siya ng gymnast niya. Baka magka-twice a week na siya. Si Brielle, magsa-start na siya ng swimming lessons niya sa April 3. Bali, Tuesday and Thursday yung schedule niya. And si Briley, ewan ko kung magsiswimming lesson, lesson siya. Pero ang sabi niya, bukod sa gymnast, gusto daw niyang mag-ice skating. So, we'll see. Uh, I-update ko na lang kayo at gagawa rin ako ng vlog if ever na matuloy siyang mag-skating lesson. So, ayun. Proceed na tayo sa, ano natin, sa um, the Captain Hall natin for today. Medyo marami na ako nabili at ka. <laughs> so, ayan. Ayan yung mga nabili ko. Start natin sa helmet. So, alam nyo naman na uh, uh, helmet is napaka-importante. Hindi ako talaga masera na nana. Yung tipong parang, oy, bawal kang madumihan, bawal kang tumakbo dyan, bawal kang umakyat. Hindi. Kung kilala mo ako, kung kapitbahay, kita akong kaibigan mo ako, masasabi mo na talaga na ako yung nanay na parang go-go lang. Hinahayaan ko talaga yung bata na mag-explore, ganyan. Kasi, um, na-try ko na rin kasi kay Briley. And sa tingin ko sa kanya, naging effective yung hinahayaan lang namin siya. Hindi siya sakitin, ano, hindi siya maselan. Sa pagkain lang talaga, very pihikan. Pero I think wala yung kaugnayan sa ganun. Pero when it comes to immune system, hindi talaga siya basta-basta nagkakasakit. Independent siya, lumaki siya independent. And at the same time, hindi siya sanu sa mga bagay-bagay. So yun, um, kahit kay Brer, ina-apply ko yun na, na ganun. Na hinahayaan ko sila mag-explore. Eh ngayon, di ba... Si Bridie kasi natutun na siyang mag-bike ng single. Yung wala na talaga siyang balancer. So, sabi ni Sir, um, para rumaprotectionan yung ulo, baka maalog ko ka. Para, para sure, para safe, na hindi mababago or anything. Uh, binila namin sila ng helmet. At si Brielle din. Siyempre, hindi din pwedeng mawalan si Brielle. Kasi si Brielle naman nga yung nagtutrolley. Actually, gusto nga rin ni Brielle mag-skateboard. Kaso, feeling namin, too young pa talaga siya. So, ayan, binila na lang namin sila ng helmet. Si Brielle, yung maliit na bike ni Briley noon na kulay pink, ang ginawa ko is in-spray paint ko lang siya um, ng kulay uh, red. And then, yun na yung ginagamit niyang bike ngayon. And then, yung trolling naman kay Briley rin yun, 
bala ko na rin siyang ispaint. Ispaint paint na color blue kasi lagi niyang ginagamit. Kaso nga pink, di ba? So baka magkaroon naman ng gender crisis or identity crisis. So mas maganda na alam niya na yung mga gamit niya blue. So magpapabili ako mamaya sa Ace Hardware ng spray paint. 150 pesos lang sa Ace Hardware. And then i-color ko na yung kanyang uh, trolley ng color blue para partner din sa kanyang helmet. So itong helmet na to is 400, I think 450 ang isa. Sulit na to para sa akin kasi talagang matigas talaga siya. Maganda talaga yung loob niya if you can see and the Catalan kasi parang most ng items doon is uh, gawa sa ibang bansa. So compare kasi nabilan ko na rin si Briley ng ganito na Moraita Bells sa SM lang. I think 299 yun or 200. Nasira na rin siya. <laughs> Nasira na rin siya. Pero ito feeling ko talagang tatagal talaga ang buhay nito. So sulit na to sa 400. So ayan. And then um Ang sunod namin na bili is para kay Ate, Bri Ate Girl ulit, kay Ate Briley. Binihan namin siya ng tadaan! Roller blades. So, itong roller blades na ito is 1,000 pesos. Grabe, mura na talaga to Kasi, nabilahan ko na rin si Briley noon ng ganito. Pero hindi siya yung may ganito. Hindi siya yung talagang roller blades. Parang wala pa siyang nilagyan ng shoes. Ang gagawin mo is, uh, magra-rubber shoes ka. Tapos, yung rubber shoes mo, ilalagay mo rin siya sa loob noon. I think, ang bili ko doon, sa SM ko rin nabili yun eh. Ang bili ko doon, hindi ako nagkakamali. Mga 500 din. Pero, malambot yung gulong niya. Tapos, nasira na rin yung strap niya agad. Kaya nang nakita ko to 1,000 pesos, sobrang good buy na talaga to para sa akin. Imagine, 1,000 pesos, um, maganda na talaga siya. Siya na talaga yung mga pang heavy duty na roller blades. At sa mga hindi nakakaalam pala, yung Decathlon, hindi ko alam po ang pronunciation niya is Decathlon, Decathlon, Decathlon. <laughs> hindi ko alam pari yung tawang pronunciation niya, pero sports store siya. Ang alam ko, dito lang siya sa festival meron. Uh, kakabukas na nung last year eh. Malaki yung sakop niya. Sa second floor siya ng festival. If from South kayo, for sure, alam nyo na yan. Sobrang morayta ng mga gamit doon. Doon kami laging bumibili ng mga sports items like yung bag ko na ginagamit ko pang trek. Bag namin na siya ginagamit tayo pang trek. Uh, doon ko lang bigyan na bila. 600 pesos. Sobrang morayta yun. Um, doon din ako bumibili ng mga uh, belt bag na pang hiking. Mura siya. Kung baga, kung i-compare mo sa ibang mga um, sports store, sobrang mas ano, reasonable yung price niya. Kaya magandang mamili doon. Tapos, ang pinakagusto ko pa doon, may part doon na pwede kang mag-try ng mga items nila. Like, parang isang ground siya na ganun. Kaya dapat makasuot ka ng helmet. So, yun, bago mo bilihin, like, yung roller blades, pwede mo munang i-try if talagang magugustuhan ng bata. Tsaka, if kaya talaga ng bata. So, uh, okay sa akin yung Decathlon. Kung taga South Korea at hindi pa kayo nakapunta sa Decathlon, sobrang sulit ang... Hmm? Nasug na naman! <laughs> sorry! Sorry! So, ayan. Sobrang sulit yung pagdalaw niyo doon. So, again, ang second item natin is roller blades ni Ate Girl. 1,000 pesos. Siyempre, dapat pink and purple. At ayun na nga. Since pag-roller blades si Ate, Ate Briley, bukod sa mag-bike siya ng single na ngayon, walang balancer, Sabi ni Sir, si Sir talaga ang nagsabi na samahan na rin namin siya ng knee pads at sya ka ng uh, elbow pad. So, yun nga. Agree naman ako kasi para sa 400 lang rin po. Meron din doon ng mas mahal. I think yun yung merong kamay. 800 yun eh. Pero ito na lang yung pinili namin. Yung 4 pieces lang siya. Uh, ito yung knee pads. Ito yung elbow pad. So, ayan. 4 pieces lang siya. 400 pesos. Gusto ko rin yung packaging kasi meron na siyang net na kasama. So, kung halimbawang lalabitin mo siya, bibitbitin mo siya if ever na, like, halimbawa, katulad kami, minsan nagda-jogging kami dyan sa may Everest o kaya dito sa may sports complex o kung saan man, kung bibitbitin namin yung mga bike at para for analysis ng mga bata, mas okay kasi may lalagyan. Gusto ko yung uh, plus, plus point sa akin kung magandang lalagyan niya. Ayan. So, kompleto na si Ate Girl. Kompleto na siya. Ready na siya. Meron na siyang helmet. Meron na siyang knee pads. Elbow pads. At meron na siyang roller blades. Ayan. So, nung natalong niyo siguro, actually, kanina, sabi ko nga kay Sir, Sir, kuawa naman si Briel kasi <laughs> sa kanya, helmet lang. Tapos, yung bike niya, galing din kay Ate Briley, pinaglumaan, di ba? Tapos, kinularan lang ng Pilox. And then, yung trolley rin niya, ganun din, pinaglumaan lang ni Ate Briley. 
Tapos, kukoloran lang din ang pahilok. Sabi naman ni Sir, it doesn't mean naman daw na panay pamana yung kay Brielle. It doesn't mean na mas love namin siya ng less. Which is, agree naman talaga ako doon. Pero yun lang, parang minsan nakakonsensyo lang ako. Gusto ko kasi talaga kung ano yung binili kay Brielle, binili lang kay Brielle. Kaso, hindi pa naman siya pwede sa rollerblades. Eh, gusto nga niya yung skateboard. Kaso parang natatakot naman ako. Parang tuyang pa siya kasi hindi pa siya nag-2 years old. Diba? So, sabi ko kay Sir, tingnan natin, pag master na master na niya yung trolley, pwede na siguro ko siyang bilan ng skateboard. Kaya, ayun. Kaya, wala, wala akong nabili para sa kanya, kundi ito lang. Hindi ko lang siya magbilihan ng mga knee pads. Kasi, wala naman sa size niya. At saka parang hindi naman papayag yung si Brielle na may knee pads. Pero yung fairness, gusto niya itong helmet. Kaya, yun. Uh, ang size ni Brielle, extra small. Sinukot ko ito. Oh, sakto yung fit sa kanya. Kay Ate Briley naman is small. So, kung medyo ka-size or ka-age ni Briley, small lang size. Kung medyo ka-age naman ni Brielle, which is 2. Ah, oh, no. Turning 2 pa lang, 1 to 2. Kerry Bam Bam na yung extra small. So, ayun. Uh, lastly, na nabili ko, actually kay Sir to, uh, 150 pesos to. Mura talaga to. Ang tatak niya ay kwensya. Ito rin yung tatak ng uh, pang-trekking ko na malaking bag. 600 naman yun. Ito, 150. Kasi nga, yung nangyari nung nag, ano kami, di ba, nung nag-mount pinatubo kami. If ever na mga short hike lang, Kerry Bam Bam na yung meron kang maliit na bag. So, sabi ni Sir, babae na daw siya ng maliit na version na pang hike. So, ito, 150. Alright, ayun lang yung nabili ko sa, ano, sa Decathlon. So, konti lang naman yung item. Tapos, pagkatapos ayun mag-Decathlon, sale kasi dun sa Robinson. So, sabi ko, uh, bigyan niyo muna ako ng konting time para mamili sa Robinsons. At yes, meron akong nabili, syempre. Hindi ko kasi pinapalampas pag mga sale kasi syempre sayang din naman yung matitipid mo kung ipapurchase mo siya ng normal items, di ba? So, ayan. Ito naman yung nabili ko sa, dalawang item lang yung nabili ko sa Uh, ano to? Sa Robinsons. Ayan. Ano siya? Condiment holder. Four compartment condiment holder. Actually, marami siyang gamit. Hindi lang siya. Dito sa picture, ang nakalagay sa kanya is parang mga gulay-gulay or prutas-prutas. Eh, hindi naman kami mahilig sa prutas. Ang bala kong ilagay dito kung ako, for example, mahilig kami sa mga street foods, kwek-kwek, hikiyam, ganyan. Mahilig din kayo mag-shabu-shabu. So, naiisip ko na yun ang pwede kong ilagay dito. Tapos, in summer na, pwede, pwede, naisip ko rin na pwede ako magbigay dito ng halo-halo. Gumagawa kasi kami ng mga DIY halo-halo or DIY ice cream. Pag summer, DIY sago ko nyelo, mais ko nyelo. Tapos, meron lang ako mga maliliit na bordo na dun ko nilalagay. Eh, parang naisip ko, nung nakita ko ito kanina, tapos nakasilyo, sabi ko, ay, why not, chocolate? Maganda siya. Hindi ko lang siya magagamit sa mga pangprutas. Pwede ko rin siya, yun nga, pag mga street foods, pwede kang maglagay dyan. Like, kwet-kwet dito, kikiyam dito, fishbowl dito, etc. Tapos, pag nagsasabo-sabo kami, pwede rin siya. Crab stick, chevrolu, chevrolu, chevrolu. Tapos, yun nga, pwede mo rin siya gamitin as uh, pag gumagawa ka ng halo-halo. ba diba? uh, Kunyari, sago, pinipig, banana, whatever. So, very helpful to. Ang price, ang original price nito ay... Ang original price na is $899.75 as you can see. Um, $600 na lang siya. $620 na lang siya. Kaya sabi ko kanina kay Sir, ay, bibili ko na talaga to. Kasi last piece na rin to, sabi ni Koya. Kasi nagpahanap ako ng bagong stock. Kasi nga ito talaga yung naka-display. Pero last piece na raw. At murahit na lang talaga to. Kahit naghahanap ako nito sa DV, wala. So, ayun. Uh, hindi ko na pinalampas. At alam nyo naman, di ba, weakness natin yung mga ganyan. Ang next ko na binila is ito, yung mga uh, summery summery na sorbetes cup or pwede rin siyang halo-halo cup. 30 pesos lang ang isa nito. Magal na siya. Oh. So, ayun. Bumili ako ng anim na piraso. Ah! Ayun. Para lang masaya yung pag nag-halo-halo ka, mas F na F mo na summer. Ayun lang. So, ayun lang naman yung mga nabili ko. Um, masaya naman ako sa mga napamili ko today. Para sa mga bata at para sa bahay, happy-happy na ako dyan. So, ayun lang muna. Uh, I hope magkaroon kayo ng magandang Easter bukas. And I hope nakapag-vacation kayo at nagkaroon kayo ng maganda at masayang Holy Week. Thank you so much for watching. At magkita po ulit tayo sa susunod na vlog. Salamat! Paalam!